Il Trittico del Redentore è un dipinto su tavola conservato nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Alatri, opera del maestro Antonio d'Alatri come attestato dalla iscrizione posta sul fondo del pannello centrale dove si legge Antonius de Alatro me fecit. Poco sappiamo di questo artista se non che, come suggerisce il suo stesso nome, probabilmente fosse originario di questa città. Fu attivo nella prima metà del XV secolo, soprattutto nell'area del Basso Lazio e della Ciociaria. Sappiamo anche che nel 1455 Antonio è a Roma, nel cantiere di San Giovanni Laterano, in cui da diversi anni lavorava il più celebre Gentile da Fabriano, alla cui scuola Antonio potrebbe essersi formato. La presenza di Antonio è documentata da un rogito notarile, stilato proprio a San Giovanni in Laterano il 19 aprile del 1455, un atto in cui l'artista è menzionato come magistro Antonio de Alatro, pittore. Per il resto, la vita e l'opera di Antonio de Alatri è avvolta in un velo di mistero. Un velo che si può tentare in qualche modo di dissipare proprio attraverso il trittico del Redentore, unica opera a lui attribuibile con certezza, che è stato di riferimento e di raffronto per attribuire al maestro altre opere, tra le quali una serie di affreschi presenti in varie chiese anche del territorio di Aladri. Ma andiamo ad osservare questo trittico. Presenta una classica tripartizione dello spazio secondo canoni di moda all'epoca. Al centro, nel pannello di dimensioni maggiori, per dare maggiore risalto al soggetto raffigurato, un Cristo in trono nello schema iconografico della Maiestas Domini. Alla sua destra la Vergine con il Bambino e alla sua sinistra un San Sebastiano dai vivi di colore. Tutte e tre le figure si stagliano su un fondo a foglia d'oro zecchino, il colore usualmente utilizzato per rappresentare il cielo trascendente, in contrapposizione al più realistico azzurro del cielo terrestre. Il cielo dorato, infatti, è il cielo divino, perché l'oro del sole allo zenith è la luce delle luci e tutti i colori del creato sono dipendenti dall'oro solare. È infatti con il gioco dei raggi solari che si formano tutti i colori dell'arcobaleno. Siamo quindi di fronte ad un Cristo Re, ma che riveste una regalità tutta particolare. Egli infatti, benché sieda su un trono riccamente decorato, presenta una serie di simboli che ci dicono della sua particolare regalità. Una regalità che non è di questo mondo, che è piena di umiltà. Il re infatti è a piedi nudi ed il suo trono, benché sontuosamente decorato, non poggia sul pavimento di un palazzo regale, ma su un semplice prato cosparso di umili fiori che spuntano da piccoli ciuffi di trifogli che pure compaiono ai piedi della Madonna nello sportello laterale. I trifogli chiaro rimando al numero 3 e quindi alla Trinità e anche umili fiori di campo dai corti steli quindi vicini alla terra all'humus che è poi la radice della parola umiltà. Sui braccioli del trono ed anche nella punta cospidata di questo sportello centrale più volte è raffigurato il motivo decorativo vegetale del melograno, sul quale è innestato una sorta di puntale con un disegno geometrico a rondi. Un frutto, il melograno, che nel Medioevo assume vari significati, a seconda del contesto in cui è inserito. Spesso è utilizzato come simbolo di martirio, ricordando i suoi chicchi dal colore vermiglio le gocce di sangue ma anche come simbolo di prosperità e fertilità, contenendo l'unico frutto moltissimi chicchi. Il Cristo ha la mano destra benedicente, mentre con la sinistra sembra tenere, ma anche quasi accarezzare, un globo terraqueo posto sulle sue ginocchia. La sua benedizione è per il fedele che lo contempla, ma anche per il mondo che egli teneramente sostiene. Le dita della mano benedicente hanno una posizione particolare alla latina, tre dita alzate, pollice, indice e medio, e le altre due abbassate, a simboleggiare la natura di questo uomo, persona della Trinità e allo stesso tempo vero Dio e vero uomo. Anche il colore delle sue vesti serve a ricordare la sua doppia natura, 
la tunica rosso chiaro, quasi un rosa, simbolo della sua divinità e della sua sapienza, avvolta in un manto blu scuro, simbolo della sua umanità. Un manto double face, che all'interno è di colore verde, il colore simbolo della speranza. La tunica è riccamente ornata in oro sui bordi delle maniche, ma anche nello scollo e sul petto, dove assume la forma di croce. Nel ricamo, che a prima vista sembra realizzato a motivi vegetali, in realtà si cela una scritta, il nome in greco di Gesù, Jesus Christos. Infatti, nello scollo, da sinistra, una croce gigliata precede delle lettere che formano il nome Jesus. Mentre nel braccio corto della croce, sottostante, compare l'acronimo composto dalle lettere greche Chi e Ro, Unite al sigma, abbreviazione della parola Christos. Una croce sul petto dunque, ma anche una croce nel nimbo, un doppio movimento. L'opera salvifica di questo re, assiso in trono, ma la cui umiltà e mitezza sono richiamate dai piedi scalzi, dal prato di margherite, dalla dolcezza del volto, passa attraverso la croce, che è il suo vero trono. Gesù tiene il mondo sulle sue ginocchia, ed è questo forse il dettaglio più interessante dell'opera. Si tratta di una particolare mappa terrestre, una imago mundi rotonda e tripartita, detta anche Noachide, perché richiama la tripartizione biblica delle terre del mondo tra i tre figli di Noè. A partire dal secolo VIII prese avvio la tradizione delle carte dette O perché raffiguranti appunto una O con iscritta una T. La O individua l'orbis terrarum, la terra abitata, la T, o meglio il Tau, che è anche un evidente richiamo alla croce di Cristo che salva il mondo, serve a rappresentare invece i mari ed i fiumi che suddividono la terra nei tre continenti allora conosciuti. Il braccio verticale della T del Tau, il Mediterraneo, che divide l'Europa dall'Africa, il braccio orizzontale, i fiumi Tana e Semilo, che limitano inferiormente l'Asia, che si estende per l'intera metà superiore del cerchio. La particolarità di questa mappa mundi di Antonio Dalatri, che la rende un unicum o comunque una rarità, sta nel fatto che Antonio rovescia il Tau, capovolgendo di conseguenza la classica tripartizione dei tre continenti. I continenti sono abitati all'ingrandimento, infatti, si potrà vedere che sono cosparsi di torri e fortificazioni. Si tratta degli incastellamenti medievali, che stanno ad indicare le città più importanti. L'orbe terraqueo è poi incorniciato da tre cerchi. Il primo, quello di colore nero, nero-blu, lo stesso colore del Tau, rappresenta l'oceano. Il secondo, di colore cremisi, è con ogni probabilità il cielo astronomico. Vi si distinguono infatti delle stelle e dei pianeti. Il terzo cerchio, quello più esterno, è di colore rosso. È l'empireo, dal greco antico empirios, cioè infuocato, ardente. È il più alto dei cieli, il luogo della presenza di Dio, quello in cui, secondo la concezione tomistica accolta da Dante, risiedono anche i santi. Alla destra di Cristo è raffigurata la Vergine con il bambino. L'espressione della madre, seppur dolce come quella del figlio, appare velata da malinconia, presagio del destino di croce di quel figlio che lei ancora bambino ora stringe amorevolmente tra le braccia. Maria è qui rappresentata proprio nel momento in cui un angelo, in alto a sinistra, pare scendere dal cielo e posare sul suo capo una maestosa quanto preziosa corona, che è simbolo della sua regalità. Maria indossa un abbigliamento simile a quello del figlio, una tunica rosso rosato con scollo ricamato della stessa foggia e dello stesso colore di quella del figlio, rivestita da un manto blu notte bordato di oro. Stavolta però con l'interno giallo oro invece che verde. Un richiamo al divino che l'ha scelta come madre. Anche ai suoi piedi sta una vegetazione particolare che allude alla sua umiltà, ma anche alla sua verginità. Infatti la presenza dei fiori e delle piante allude ad un giardino. 
l'ortus conclusus tardo medievale, un giardino recintato che oltre ad essere una sorta di ideale rappresentazione del paradiso terrestre, essendo appunto chiuso, allude anche alla verginità di Maria. Maria ha in braccio il bambino Gesù, dal viso, dalle mani e dai piedini paffuti. È un piccolo re vestito di rosso brillante, colore che oltre ad evocare la sua maestà evoca anche il sangue del suo futuro martirio di salvezza. Per questo i suoi tratti somatici sembrano più similari a quelli di un adulto. Ma egli, pur creatura divina, è anche un vero bambino e come tale si aggrappa con le piccole mani alla madre come per ottenerne protezione e dirci che a lei anche il fedele può rivolgersi con fiducia. Lei è avvocata speciale in cielo per tutti gli uomini. Ma un altro degli appellativi della Madonna è quello di Regina dei Martiri e come tale è regina anche di San Sebastiano, raffigurato nel pannello di destra. Il santo appare giovane con capelli e barba sul biondo, ha una freccia nella mano destra, simbolo del suo martirio, insieme al rosso vessillo nella sua sinistra, che glorioso sventola in alto. Nei tratti del volto è molto somigliante al Gesù e alla madre che gli sono accanto, come segno che anche lui è figlio dello stesso padre e quindi, in quanto fratello di Cristo, figlio di quella stessa madre. E in nome di Cristo, per farsi più simile a lui, ha versato il suo sangue. Il suo sguardo sereno attesta che ha raggiunto la gloria dei santi. Sebastiano, martire dei primi secoli del cristianesimo, è un santo ovunque molto venerato. Era una delle guardie pretoriane a servizio dell'imperatore Diocleziano, persecutore dei cristiani. Sebastiano, dopo la sua conversione, svolse nascostamente la sua funzione evangelizzatrice proprio nella corte imperiale, consolando ed esortando molti cristiani prigionieri destinati al martirio. Quando venne scoperto, rifiutando di abiurare, fu condannato a morte dallo stesso Diocleziano. Il colore rosso del suo mantello e del vessillo rievocano il sangue e la gloria del suo martirio. Una gloria evocata anche dal verde della sua veste, simbolo di speranza che sta lì a dire che quella morte, inflitta con tanta crudeltà, non ha avuto la meglio. Nella vita eterna donata da Cristo sta infatti la vera speranza, quella del cristiano. Sebastiano ha dato tutto a Cristo, anche la sua vita, e vicino a Cristo Antonio D'Alatri ha voluto raffigurarlo nello splendido trittico del Redentore conservato nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Alatri.